心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。秋初茂露青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际渐渐此个谜题。轻落困境里蜕变出浩瀚勇气。望江湖路上历练峥嵘侠义，烟花一笑便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭我岁月风。他们一定觉得我们很傻吧？是啊，用尽了所有人情，请来了北离国师，国之脊梁，制造了这么大一场盛宴，最后却把它变成了一场葬礼。这是一场很好的谈判机会，可以利用这三个人的到来。跟这些权贵们挨个细聊，说不定就能让白王和赤王所经营的这一切，在一瞬间就遭到重创。说的对，你是不是觉得我很傻？你要是这么做的话，那就是另一个白王和赤王。但你是萧楚河呀，在你的心里，此时此刻，让整个天启城的人。跟我们一起祭奠大师兄，才是最重要的事情。那个人就快按捺不住了，只有这样，才能把黑夜里的影子揪出来。也只有这样，才能让大师兄安息。他不是病了吗？他不是快死了吗？为什么他还会来？殿下莫冲动，小心隔墙有耳。龙血传信给那个人，我要见他。殿下，这次是藏民安排不当，还请殿下责罚。这不是你的错，他本来就是天启城的天之骄子，他的宴席本来就可以这样。只是我们一直认为，他离开了这么久，他的荣光也一起消失了。圣上今日的出现，父皇是在告诉所有人：我虽然废过他，虽然他还不肯住进那王府，但他，但他依然是父皇最疼爱的皇子。父皇对他的宠爱，是我跟老七。这么多年都没法获得的。原本从宫中传回的消息，是圣上一直昏迷不醒的状态，却没想到已经能出宫了。看来那位神医真的是医术高明。那么殿下的眼睛，是否也可以请这位神医来看一看呢？我听说他似乎与六弟的关系很好，恐怕……藏明觉得。这只是医者与病患的关系，这小神医满脑袋想的都是看病治病。我们可以让殿下的二师傅，长策剑大人帮忙去请。是，是可以请二师傅帮帮忙。好，殿下，这对我们来说是个好机会，我们一定要抓住啊。是啊，这可能。也是我最后的机会了。诸位都清楚，我青州的商人素来不喜欢来天启，因为天启啊有大。
太多规矩了，而我们青州从来都不讲规矩。那公子这一次前来，我有一个朋友，他呢想做一些事情，但诸位可能会妨碍到他，所以啊，我想请诸位让一让路。公子也说了。这天启城的规矩很多，但让我们这些主人让路，未免说不过去吧？我刚刚不是说过了吗？我从来不讲规矩。可若是诸位定要讲规矩，那诸位将倾家。荡产，我穆家想对你们做什么？一如反掌。言尽于此，告辞。这这。梁管家，嗯，我刚刚表现的怎么样？是有穆家的风采。嗯，接下来我要做一件更有风采的事情。啊，公子要做什么？哼，还真是安然无恙。那海外岛上真的有医术如此高超之人？不是人，是仙人。总之说不太清楚。恭喜你啊，少了一个大麻烦。可能待会儿你得有个大麻烦。你就是华姐，那位神医药王的弟子啊。你谁啊？你有意见？穆公子还是小心点儿，小心被针给扎了。神医，受在下一拜，在下青州云间城穆家三公子穆春风，不知可有荣幸，拜神医为师？没有。在下有一株千心草，赠与神医如何？我在天启还有座宅子，叫秋炉。里边种满了各种珍贵的药材，都有什么药材啊？嗨，也没什么，就是一些青木香、莲仙、麒麟血、仙鹤石，哦，再不就是续心草、黄龙叶、五六七、八百岁灵芝，啊，是语气。因为他们臭有钱的都爱这么说话。神医若是感兴趣，改日我带你去看一看那秋炉，到时你再做决定，如何？也好。师傅在上，受徒儿一拜。我还没说要收你为徒呢。师傅，我是个商人，看人的眼光准会错的。只要你跟去了，肯定会收我为徒。师傅。那徒儿先行告退了。啊！三公子，你怎么就这么随随便便把秋炉送出去了？那可是穆家在天启城最重要的产业呀！哎呀，梁管家，我把秋炉送给了师傅，师傅以后再传给徒弟。这秋炉不还是咱们家的吗？还是三公子想的周到。哎呀，不谈了，不谈了。小神医，蓝月侯爷，都什么时辰了，还不回宫去？知道了，我又不是你女儿。女儿？楚河，我有那么老吗？行了，皇叔，我都得叫你一声叔，你还指望人家叫你什么呀？嗨。这不是辈分闹的吗？行了，我送你回宫吧
父皇已经康健了。回去之后就睡下了，但是到此刻也未曾醒来。可我听说城里的禁令已经结束了。是的，陛下这么一现身，许多谣言都不攻自破了。太医院对外宣称，说陛下已经康健了，只是需要休息一些时日，但实际上。陛下的病还并没有好，所以说，父皇是强撑着也要去参加那场宴席。现在整个天启城都在讨论着那场千金台之宴，讨论着萧楚河的名字。他们说，这龙峰卷轴上的名字，也必然是属于他的了。殿下。所有人都是逐利的，尤其是在这天启城。那本王就让他们不敢去追逐这份利。殿下要做什么呀？哎。什么人？我要让所有人知道，在天启城，谁敢帮萧楚河，谁就要做好没命的准备。一共两件，一前一后。后面那一件刺中他的后腰，正面那一件刺穿了他的心脏。我见过九爷的武功，九爷单打独斗，确实不算强，但若是要保命，足以。他的体内有毒，说明有人在他喝的酒里下了毒。他死前的最后一个招式是燕子翩飞的起身式，说明他当时正要逃跑，可是杀他之人只用了一剑，迅捷狠辣。是最专业的杀人者，果然是他们吗？有杀我？什么？安和来天启城了？我愧对九爷。九爷武功本也不弱，没想到对方为了杀他，竟布下如此精心的局。先是大师兄的仇，我姐和姐夫的仇，现在又是九爷。这仙仇旧恨一起算，我非把他们剿灭了不可。相信我，很快。听说九九道死了，是。是不是现在所有人都认为杀他的人是我？毕竟我曾经真的拜访过暗河，但我们几乎可以确定，这就是暗河和赤王的阴谋。祸水东引，是那位王爷最擅长做的事。有什么好办法吗？殿下可以静候时机，卖个人情给永安王，也告知那赤王，他要是再这么推我们，我们或许真的会倒向永安王那边。就怕是永安王不会卖我们这个人情。龙贤，你说天启城区区一个不入流的混混死了？足够乱了吗？九九道一死，这些人就会嗅到危险，对萧楚河的支持也会动摇，会影响到他在天启城的根基。还不够，只这样还达不到我的要求。我要的是天启乱，天启乱才能天下。什么样的人死了，才能配得上天下乱？放心，我不是要杀皇帝，让暗河派出最好的杀手。我要杀的是
这，这才是让天下。外面太冷了，拿着吧。你用吧，手都冻红了。在南边没遇到过这么冷的冬天吧？是啊，幸好徐伯炭火烧的够旺，还挺暖和的。进去暖暖吧。潇潇，今天太阳很好，要不你陪我走走？小嫂，我知道你在想什么。什么？下一个是谁？暗河背后的人是谁？我们不清楚。但背后的人如果是想报复我，不会只杀一个九九道。毕竟江湖中人在朝堂之中掀不起波澜。若想震慑支持我的文武百官，恐怕要杀一个更重要的朝廷官员。那天来赴宴的文武百官，多数是碍于上面人的态度，不得不来。所以最危险的，应该是那些资源帮助你的人。你什么时候开始想这些问题了？我可是雪月城的大小姐，真以为我只靠拳头说话呀？以前不想这些，一是因为不喜欢，二是因为有大师兄在。大师兄想的比我周全些，我早已习惯依赖于他了。现在大师兄不在了，怎么着，我也得展示一下自己作为朱雀守护的实力吧。好，天路，今晚你就要去一个地方。什么地方？嗯、我要证实这个猜测。太师，嗯，近日天气呈不太平，您每日夜晚出来散步的习惯，能不能缓一缓呢？心中不安，难以入眠，出来走走，好让心里略微平静一些。陛下病重，几位皇子都在争权，朝野上下。都是狼子野心的大臣，南边又有男爵虎视眈眈，没有比这更糟的情况了。可这监国，也不只有太师您一人呐。南越侯，南越侯，南越侯不是不想治国，只是他身份特殊，怕招来猜忌。太师，嗯，不要再怕信号了。此人能走到这里，那些隐卫，想必早就被他解决了。那些人的功夫不弱，花费了一些功夫。你到底是谁派来的？太师，抱歉了。原来你才是真正的隐卫，哼！你是暗河苏家家主苏木雨，阁下应该不是无名之辈。<笑>不仅有名，而且是太有名了。太师，折煞小子了，你不用谦虚。杀人王李天，当年在祁雷山，你被几十名高手围攻，身负重伤逃走，没想到在这里遇到你。知三鬼，当年未能与你一战的遗憾，看来今日要弥补上。
一天，你离我太远了。奴家木雨墨，见过董太师。就你，嘘，别哭了。我父亲可是破了百鬼夜行功须大阵的枪仙，就你这不入流的功须阵，也敢在我面前显摆？还真是有几分刺激啊！啊，<笑>这暗河胆子也太大了。胆子大的可不是暗河呀。李天，在。既然这位千洛姑娘到来，想必这永安王殿下已经知道暗河身后的人是谁了。谁都知道董太师从不设党争，也从来不支持任何皇子。当年父皇登基前是一样，现在也是一样。杀了他，不会对成为卷轴上那个名字有太多影响，但是对整个朝政以及这个天下就会犹如重击。方才听你探来的消息，白王去过暗河。萧景霞和白王前后都去过暗河，这与暗河出山和唐门联手的日子是符合的。暗河的出现。我觉得不是二哥的主导，他应该是被人算计了。你为什么这么笃定？小的时候，我们在稷下学院念书，当时的稷九先生正是化名的如剑仙谢轩，他让我们三个选帝王之道。当时二哥选的是君道，重德行，讲仁义，以贤德服人；老七选的是霸道，霸道，本属乱世之君。以武服人，以刀行政。他自己说过，每个朝代都是乱世。这本是大逆不道之话，但谢轩却没有苛责他。现在想想，二哥就算为了地位，百般阻挠不让我入京，但是他绝对不会违背自己的君道。刺杀太师这种事，他绝对不会做的。那你当年选的什么道？我，我选的是游侠道。游侠道是什么道？纵剑江湖，醉酒高楼。那年我十岁，这是我最想做的事情。这道向雷无杰会说出的话。听到有人叫我的名字，叶姑娘，你叫我做什么？萧瑟聊起他小时候的事，我觉得有点像你。他，他,他这半老头子还像我？什么半老头子？怎么不是了？你成天懒洋洋、软绵绵，像结了冰似的。你不是半老头子，谁是？好货！公子，宫里来信了。萧瑟，发生什么了？是蓝月侯送来的，上面说二哥一早上奏，请求父皇严查暗河行刺一事。好一个借机行事！白王趁此与暗河撇清了关系，又给了真正的幕后之人一个威慑。哎，二位亲。这青州穆家老爷子要是见到穆春风现在这副德行，还会不会把他那家主之位传给他呀？小点声。华神医好久不见。神医请坐，多谢。不过，怎么听着像在叫一个老头子？以后叫我师傅神医就好啊。哟。已经是师傅了，我带师傅去看了秋炉
，师傅很满意。那还真是辛苦梁掌柜了。徒儿，很孝顺。多谢师傅夸奖。当年船上见的木兄时，只觉得是那般风流倜傥。哎，今日一见，木兄溜须拍马这方面也甚有天赋啊。谬赞了，谬赞了。神医来我雪落山庄，可是为了父皇的病情？啊，是的，你父皇的病我早就治好了。虽然他的心急是因为心病，复发是早晚的事，但他不应该最近总是昏迷不醒。我怀疑宫里还有一位神医，皇帝陛下病情的反复复发，怕是和他有关。有人下毒，也可以这么理解。但若是平常的下毒，我必然能有所察觉，是一些很微妙，我也难以看明白的东西。前几日我在饮食里发现了猫腻，昨日又在熏香里找到了怪药。看来我必须去一个地方。什么地方？你得跟我一起去。叶姐姐，嗯，你们以前经常来这儿吗？不止我，还有白王萧崇。小时候我们三个人经常在一起玩。有一件事儿我一直没问，你跟萧瑟是怎么认识的呀？我一直在等你问我呢，等到我以为你根本就不在乎。那是我很小时候的事了。那个时候我身体不好。所以不能经常出去玩，就经常一个人在这院子里发呆。你是谁？是我打扰你了吗？你为什么会在我的家里？我叫萧楚河，我跟叔父一起来见叶将军的。你为什么会坐在这把椅子上？我身子不好，虽然师傅总说我要多走路，才能有助身体变好，可我每次走几步就觉得很痛苦，所以阿爹给我打了这把椅子。来，站起来。我知道这很痛苦，但如果是你，一定没有问题的。那年我七岁，小楚河九岁，我们就是这么认识的。我知道这很痛苦，但如果是你，一定没问题。认住。难怪，叶姐姐，那你对萧瑟，那都是过去的事了，未来更重要。原来这就是白小堂啊！萧楚河，居然又看到你了。六位铁面官，好久不见。这里只有四位铁面官，你见过？你知道，我们每天要做的事情很多，能活长寿的人很少。想不到过了这么久，铁面官还是这么喜欢自嘲。萧楚河，我们都很忙，你想要什么情报？我要的情报，在座的各位都给不了。小泽，再怎么说，这也是别人家的地方，要不咱们稍微低调？无妨。萧楚河，你不会天真的以为圣上恢复了你的身份，就真的有人把你当皇子了吧？小泽，你不是说这是你师傅家的地盘吗？难道他们都反了？姬若风已经消失一年了，谁说白小棠还在他的掌控之下？萧瑟，他使的这棍子，跟你的无极棍好像。当然是因为，我，也是白小棠的人。你是女的？她是我师傅的女儿。七姐，师傅去哪儿了？死了。什么？
开玩笑的，不过跟死累没有什么差别。当年我爹为了救你受了很重的伤，这些年他一直在药王谷里养伤，不过他倒是真的很关心你。之前你出雪落山庄，他亲自去打探你的消息，而今你回来了，他又让我赶紧过来帮你。帮我？是的。哎，凑齐了都。白虎略西方位，既然师傅把白小生的位置和令牌给了我，那么恭喜。以后来白小堂要消息，还不用给。欠了你的了，那我让师傅帮我查的那件事，有结果了吗？究竟是何人伤了你？据你后来的消息看，那是一股极其阴柔的内力打断了你的筋脉。我查遍了所有的武功秘籍，的确找到了这样一门武功，具有如此强大的威力。哪门武功？虚怀武功。卓青大剑。是的。如今武大剑的师傅，上一任大剑卓青，他所修炼的虚怀功乃是世间至阴至柔的武功，且威力极强。只是很可惜，他的五位徒弟均没有学会这门武功，所以这个线索到这里就全断了。断了？为什么断了？因为卓青已经死了。知道了。萧楚河，你就该一回来就来找我们的，你知道的。我们白小棠能给你最大的帮助，可你偏偏不来，我们又不好去找你，生怕打乱你的计划。其实也没有什么计划，只是觉得时机还没到吧。怎么，现在时机到了？我现在就有三件事，需要你给我答案。一开口就是三件事，胃口可真不小。怎么，要我告诉你谁是暗河幕后真正的主使？不，这个问题，我心里已经有答案。所以不必再让白小棠去查，暗河要为他们的行为付出代价，背后的人也要付出代价。但我现在要问的第一个问题，是关于那个卷轴。你终究还是为了那件事，可是你究竟要查什么？那个卷轴是否存在？那个卷轴的内容是什么？还是那个卷轴究竟在哪里？所有，我要所有关于那个卷轴的事。真是狮子大开口。第二件事，我要你帮我去查，一年内入天启城，且尚未离开的下毒高手，我要一个名单。此事倒是不难，但我需要一些时间。至于第三件事嘛，我有一个朋友，他应该比我更早来天启城，但是却迟迟没有来找我。我想知道他现在在哪儿。或许他已经离开了呢。不会的。他如果要走，一定会先跟我见上一面再走。哦，他究竟是你什么人？是一个比较麻烦的朋友。恭喜出关，请先公公好啊。你的精神，比我们上次见面时。要好了不少，你还敢提啊？上一次差点被你吓死，是我的错，来不及跟你打声招呼，便坐进了你的轿子。是不是也可以告诉我？你为什么来北离？又为什么在皇城出现？呃，你休想骗我！否则的话，我立刻把你送到圣上面前。哎，还真是人在屋檐下，不得不低头啊。好吧，那我就告诉你吧，我其实。是想来见一下我的生母，宣妃娘娘。果然没错，和我想的一模一样。因为思念，是好奇。好奇？不用这么看着我，是真的好奇
。我回天外天后，听白发仙说了不少我父亲叶鼎之的丰功伟绩，这里面更是少不了宣妃娘娘的事。我听着听着，就觉得这个宣妃娘娘真的是不简单。尤其是她只跟我父亲说了一句话。我父亲便拔剑自刎。我更好奇，他到底说了什么？就为了一句话，值吗？难不成问他，当时为什么抛弃我吗？对了，我验过你的伤，你是被大剑打伤的。想不到皇城之中还有这么厉害的人物，那你也太小看天气了。我劝你等伤好了之后，还是尽早离开这里，这可不是你藏身的地方。知道了。对了，萧瑟回天启了，不仅回了，还闹出了一场大动静。只可惜，你没有亲眼看到。怎么，你想见他？难道我不应该见一见他吗？不过本以为见他之前，我就已经完成了我想做之事。你多日不曾进宫，今日来寻我，是为何事啊？没事，就不能跟母亲说说话吗？你想说什么，说吧。萧楚河回来了，母亲听说了吗？我久居景泰宫，两耳不闻窗外事，不曾听说。全天启的人都知道他回来对我有什么意义。偏偏我的生母漠不关心。上回我从域外带回的八宝茶，怎么不见母亲喝过？喝了，喝不惯，就收起来了。既然喝不惯，那就生了吧。儿臣还想问母亲一个问题。你说，如果是关于你另一个儿子的事，你想听，还是不想听？你说什么？儿臣只是开个玩笑。他已经回天外天了，再也不会回来了。嗯。哎呀。少少。您是不是有烦心事、啊？怎么了？你要是烦了，摔东西、砸东西，或者大声喊出来，别憋在心里。哎呀，顾以为你是在关心顾，没想到是顾影响你了啊？怎么能是影响呢？我是在关心您，您本就气血瘀滞，再不自我调节，扎多少针都没用。姑也不愿意想啊，可是姑呢，又控制不了自己去多想。楚河，小的时候，什么都跟姑说，到底是什么时候开始，跟姑没有心里话了？也许他觉得和圣上已经有了默契，有些话不需要再说了呢。
，姑喜欢这个解释，不错。姑与楚河是父子，父子嘛，就是要有默契啊。师傅，咱们是先去碉楼小筑吃个饭呢，还是先去秋炉取药？小神医，你是？如今华神医的医术已在朝堂上传开了，所以难免会有人来拜托你。神医如果不愿意，拒绝便是了。那人是谁？那人说他叫锦玉。长侧见，不是他有病，他说让我去帮他看一个病人，我不知道该不该答应。问了蓝月红，他说让我来问问你。他让你去医谁啊？他说是一个瞎子，小时候吃了别人拿来的一块糕点，后来就看不到了。如今过去二十年了，还不知道能不能治。能治吗？下一桶逍遥，有知交不寂寥。